स्टडी आई क्यू में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग वोकेबलरी ऑन ए डेली बेसिस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो के माध्यम से हम सेट 117 को कवर करेंगे यहाँ पर हम 15 इम्पोर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स को कवर करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट इम्पोर्टेंट येट सिंपल वर्ड कोअर्स कोअर्स शब्द का अर्थ होता है जब आप किसी को मजबूर कर देते हैं कोई कार्य करने में उनकी कोई भी इच्छा शक्ति नहीं होती है लेकिन आप उनको मजबूर करते हैं उनको थ्रेट कर देते हैं फोर्स का प्रयोग करते हैं आप फोर्स का प्रयोग कर देते हैं उनको डरा देते हैं धमका देते हैं ताकि वो वो कार्य कर पाए तो इसके लिए हम कोअर्स शब्द का कोअर्स शब्द का प्रयोग करते हैं टू मेक समवन डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट किसी को मजबूर कर देना कोअर्स का अर्थ होता है इसका एक यूसेज देखते हैं इट इज इनकरेक्ट टू कोअर्स सम वन इन टू गिविंग अवे द बिलोंगिंग्स ये गलत चीज़ है कि हम किसी को फोर्स कर देते हैं उनको मजबूर कर देते हैं कि वो अपनी चीज़ों को दे दें तो ये गलत चीज़ है यहाँ पर ये यूसेज दे रखा है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड इनसेंसेट इनसेंसेट शब्द का अर्थ होता है ऐसी चीज़ या ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कोई लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है वो लॉजिकल नहीं होता है कोई सेंस नहीं बना रहा होता है नॉन सेंसिकल हो जाता है सो समथिंग दैट इज लैकिंग लॉजिक और रीजनिंग उसके लिए हम इनसेंसेट शब्द का प्रयोग करते हैं बेसुध हो जाना सुध का कोई ध्यान ना रखना दैट इज वन वी आर यूजिंग द वर्ड इनसेंसेट इनसेंसेट का प्रयोग हम तब करते हैं Moving on to the usage of the word insensate nearly all the animals on this planet are insensate that means they do not follow any logic or reason in nature as they lack the ability to consider things in logical और रीजनेबल लाइट तो अधिकतर एनिमल्स जो हैं वो इनसेंसेट होते हैं दैट मींस उन वो कोई लॉजिकल रीजनिंग या लॉजिक को फॉलो नहीं करते हैं so as we can see over here in this particular image ये insensate है it's not logical for the child क्योंकि उसकी height अभी तक नहीं है कि वो ये चीज़ को पकड़ पाए so this is a clear cut example of insensate moving on to the third word for today pseudonym pseudonym शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा नाम जो आप ले रहे हैं जो आपका नाम नहीं है a fictitious name के लिए हम pseudonym शब्द का प्रयोग करते हैं आपका एक जो pen name हो गया fictitious name हो गया उसके लिए हम pseudo pseudo शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है false pseudo शब्द का अर्थ होता है false and यहाँ पर pseudonym means false name आपका नाम जो ना हो लेकिन आपने कोई और नाम लिख दिया है कोई रचना करते हुए जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई नाम है जैसे श्याम लेकिन आपने जो अपनी रचना करी उसमें आपने अपना नाम लिख दिया है रवि तो रवि आपका सूडनम हो जाएगा आपका फॉल्स नेम हो जाएगा क्योंकि ये आपका असली नाम नहीं है इसका एक यूसेज देखते हैं जेन ऑस्टन जेन ऑस्टन जो कि एक बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं जिन्होंने प्राइड एंड प्रेजिडिस भी लिखा है जेन ऑस्टन वॉज एडवाइज बाई मैनी टू यूज अ मेल सूडनम जेन ऑस्टन को एडवाइज किया गया था बाय मैनी टू यूज अ मेल सूडनम दैट मीन्स उनको एक मेल नाम यूज करने का फॉल्स नेम यूज करने का सुझाव दिया गया था ताकि अधिकतर उनकी पुस्तकें बिक सकें क्योंकि ये बहुत ही पुराने जमाने की बात है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड हॉटियो हॉटियो शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो कि घमंडी है एरोगेंट है प्राउड है पॉम्पस है पॉम्पस है या बम्पशियस है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में वर्ड बम्पशियस भी देखा है प्राउड है घमंडी है वेन है बहुत ज़्यादा वेन है कंसीटेड है उस व्यक्ति के लिए हम हॉट एयर शब्द का प्रयोग करते हैं घमंडी व्यक्ति के लिए हम हॉट एयर शब्द का प्रयोग करेंगे हॉट एयर के इम्पोर्टेंट सिमिलर वर्ड्स सिनोनिम्स हैं बम्पशियसनेस हॉटीनेस Pomposity, superciliousness, superciliousness, arrogance. जब आप बहुत ज़्यादा घमंडी होते हैं ये सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और इसी का ही एंटोनिम है humility, modesty, unpretentiousness, हॉटियर शब्द के antonyms हैं इसका एक यूसेज देखते हैं द वीन प्रिंस दैट मीन्स घमंडी प्रिंस जो था ही ओफेंडेड मैनी पीपल विद हिज हॉटियर हॉटियर एरोगेंस बहुत ही ज़्यादा घमंडी था तो उस घमंड से उसने सबको ओफेंड कर दिया 
सो मूविंग ऑन नाउ टू द नेक्स्ट वर्ड लिमरेंस लिमरेंस शब्द का अर्थ होता है एक ऐसी फीलिंग जो आप एक दूसरे व्यक्ति के प्रति रखते हैं विच इज मोर देन इन्फेचुएशन एक ऐसी स्थिति जब आप किसी और व्यक्ति को पाना चाहते हैं उसके लिए हम लेमरेंस शब्द का प्रयोग करते हैं एन इन वॉलेंटरी स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर आपकी एक रोमांटिक अट्रैक्शन हो जाती है टू एन अदर पर्सन और ओवरवेलमिंग ऑब्सेसिव डिज़ायर होता है कि दूसरा व्यक्ति भी रेसिप्रोकेट करे उस सिचुएशन में जब आप किसी ए व्यक्ति जो है उसको बी व्यक्ति बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है और ए व्यक्ति चाहता है कि बी व्यक्ति उसे रेसिप्रोकेट भी करे उसे भी प्यार करे उस स्थिति को हम लिमरेंस कहते हैं सो so, लिमरेंस का अर्थ होता है दी ओवरवेलमिंग नीड टू बी विद वन और टू रिसीव सिमिलर फीलिंग्स फ्रॉम एन अदर पर्सन तो ये बियॉन्ड सिंपल अट्रैक्शन इन्फेचुएशन का अर्थ होता है अट्रैक्शन या लस्ट से भी ज़्यादा जाता है लिमरेंस और इसे लाइमरेंस भी कहा जाता है यहाँ पर हम लाइमरेंस का एक यूसेज देखते हैं लाइमरेंस शब्द का वेन रोमियो फर्स्ट लेड आईज ऑन जूलियट ही वॉज स्ट्रक विथ सच लाइमरेंस लाइमरेंस दैट मीन्स एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को बहुत प्यार करता है और चाहता है कि दूसरा व्यक्ति भी उसे रेसिप्रोकेट करे लाइमरेंस दैट हिज नीड फॉर हर बिकेम लाइक अ ड्रग दैट कुड ओनली बी सेटिस्फाइड बाई रिटर्न फीलिंग्स सो यहाँ पर लाइमरेंस का एक यूसेज भी है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड फॉर टूडे वेन ग्लोरियस वेन ग्लोरियस शब्द का अर्थ होता है जब आप अपने आप में ढींगे मारते रहते हैं और आप अपनी कामयाबियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं वन यू प्राउड ऑफ योर अचीवमेंट्स जब आप बूस्ट करते रहते हैं अपने पर्सनल अकम्पलिशमेंट्स के बारे में या आपने क्या क्या अकम्पलिश कर लिया है उसके लिए हम वेन ग्लोरियस शब्द का प्रयोग कर ते हैं इसका एक यूसेज देखते हैं गिविंग अ वेन ग्लोरियस स्पीच वेन ग्लोरियस स्पीच दैट मीन्स अपनी प्रशंसा करते रह गए गिविंग अ वेन ग्लोरियस स्पीच द सेल्फ इम्पॉर्टेंट सी ई ओ वेंट ऑन एंड ऑन अबाउट हाउ मच ही हैड डन फॉर द कंपनी सो वेन ग्लोरियस अपनी ही प्रशंसा करते रहना अपनी ही अकम्पलिशमेंट्स के बारे में बार बार बातचीत करते रहना दैट इज वेन ग्लोरियस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड इन ट्रांसिजेंट इन ट्रांसिजेंट शब्द का अर्थ होता है जब आप स्टबर्न होते हैं जब आप बिल्कुल ऑब्ड्यूरेट हो जाते हैं दैट मीन्स आप बिल्कुल जिद्दी हो गए हैं इनफ्लेक्सीबल हैं आप अनबेंडिंग हैं अनबेंडिंग हैं दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन ट्रांसिजेंट सो इन ट्रांसिजेंट शब्द का अर्थ होता है जिद्दी होना स्टबर्न होना इनफ्लेक्सीबल होना ऑब्ड्यूरेट होना अनबेंडिंग होना ये इन ट्रांसिजेंट शब्द के सिनोनिम्स है यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट uh, सिनोनिम्स देखते हैं आयरन विल्ड हो गया एडमेंट बहुत ही शी इज़ अ वेरी एडमेंट गर्ल रिजिड होना अनवेवरिंग ऑप्स्टनेट ऑब्ड्यूरेट बुल हेडेड देव आर बुल हेडेड इन अपोजिंग द ऑपोजिशन पार्टी स्टबर्न कोई है अनबेंडिंग है दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ल्ड इन ट्रांसिजेंट जिसका अर्थ होता है इनफ्लेक्सीबल इसका यूसेज देखते हैं शी रिमेन्ड इन ट्रांसिजेंट इन हर ऑपोजिशन टू द प्रपोजल वो जिद पे अड़ी रही शी रिमेन्ड इन ट्रांसिजेंट सो मूविंग ऑन नाउ टू अनादर वर्ड टेनेशियस टेनेशियस शब्द का अर्थ होता है जैसा हम चित्र में देख सकते हैं आई विल नॉट गिव अप जब आप बहुत ज़्यादा परसीवरिंग होते हैं हार्ड वर्किंग होते हैं टेनेसिटी का वर्च्यू दिखाते हैं जब आप गिव अप नहीं करते हैं किसी कार्य को लेकर जैसे हम चित्र में देख सकते हैं आई विल नॉट गिव अप दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टेनेशियस नॉट ईजिली लेटिंग गो और गिविंग अप आप आसानी से क्विट नहीं करते हैं यू नेवर क्विट आप आसानी से क्विट नहीं करते हैं आप गिव अप नहीं करते हैं ये होता है द क्वालिटी ऑफ टेनेसिटी और टेनेशियस बींग टेनेशियस इसका यूसेज देखते हैं द क्लिनजी क्लिनजी दैट मीन्स हाथ को पकड़ लेना द क्लिनजी चाइल्ड हैड अ टेनेशियस ग्रिप ऑन हिज मदर्स हैंड टेनेशियस ग्रिप कोई भी उस ग्रिप को छुड़ा नहीं सकता था मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड जेजून जेजून शब्द का अर्थ होता है ऐसी चीज जो कि बोरिंग है डल है ड्राई है अन 
इंटरेस्टिंग है जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक फैंसी चीज़ है और ये जेजून आम सिंपल चीज़ है सो so, जेजून शब्द का अर्थ होता है सिंपल प्लेन एकदम प्लेन चीज़ एकदम आसान चीज़ बिल्कुल जैसे प्लेन सिंपल कोई चीज़ है उसके लिए हम जेजून शब्द का प्रयोग करते हैं सो so, जेजून के इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं बोरिंग कलरलेस ड्रैब डल अन इंटरेस्टिंग वियरी सम और जेजून के इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स हैं समथिंग दैट इज इंगेजिंग रिवेटिंग रिवेटिंग इज एन इम्पोर्टेंट एंटोनिम ऑफ द वर्ड जेजून ग्रिपिंग एंड ग्रॉसिंग एंड श्रीकिंग ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड जेजून इसका एक यूसेज देखते हैं द जेजून लेक्चर्स वर नेवर लाइक्ड बाय शाम द बोरिंग लेक्चर्स द डल लेक्चर्स वर नेवर लाइक्ड बाय शाम Moving on to the next word, feckless. Feckless शब्द का अर्थ होता है जैसा हम चित्र में देख सकते हैं यू हैड वन जॉब एंड यू लेफ्ट दैट जॉब दैट मीन्स यू आर इर रिस्पॉन्सिबल आप फेकलेस हैं दैट मीन्स यू आर इर रिस्पॉन्सिबल आप फेकलेस हैं आप इनकॉम्पिटेंट हैं यू आर नॉट फिट टू अज्यूम एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज वैन वी आर यूजिंग द वर्ड फेकलेस फेकलेस का एक यूसेज देखते हैं दैट मीन्स आप लापरवाह हैं द जर्नलिस्ट लेबल्ड ऑल द पॉलिटिशियंस ऑफ द पार्टी टू बी फेकलेस स्पेशली आफ्टर द रिसेंट फियास्को दैट मीन्स जर्नलिस्ट जो था उसने लेबल कर दिया कि सारे पॉलिटिशियंस जो हैं ये फेकलेस होते हैं ये इर रिस्पॉन्सिबल है लापरवाह हैं स्पेशली रिसेंट फियास्को फियास्को डिजास्टर फियास्को शब्द का अर्थ होता है फेलियर डिजास्टर किसी भी तरह की पराजय बहुत ही गंदी पराजय को हम फियास्को शब्द का प्रयोग करते हैं एग्ज्यूम शब्द का अर्थ होता है डिग करना जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं जब आप ग्राउंड को डिग करते रहते हैं खोदते रहते हैं जैसा हम चित्र में देख पा रहे हैं उसके लिए हम एग्ज्यूम शब्द का प्रयोग करते हैं इसका एक यूसेज देख लेते हैं आर मिस्टीरियस नेबर वॉज ट्राइंग टू एग्ज्यूम डिग आउट डिग करना डिग करना खोदना वॉज ट्राइंग टू एग्ज्यूम समथिंग लास्ट नाइट दिस इंसिडेंट हैज मेड अस ऑल एक्सेप्शनली सस्पिशियस ऑफ हिम हम अब बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो गए हैं एपो एपो का अर्थ होता है एक मेमोरेबल इवेंट और डे एक पीरियड एक टाइम एक स्पैन एक एरा या एक एज को हम एपो बोलते हैं एपॉक इज अ सिग्निफिकेंट पीरियड इन टाइम इसका एक यूसेज देखते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ दाइंटिस्ट साइंटिस डिस्कवरीज एन एपोक ऑफ और अ पीरियड अब एन एपो ऑफ जेनेटिक मेन्यूपुलेशन वॉज ट्रिगर ट्रिगर स्टार्टेड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड सिबराइट सिबराइट शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो हमेशा प्लेजर को ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अहमियत देता है जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं प्लेजर सीकर एपिक्योर ग्लटन एपिक्योर खाना खाना प्लेजर सीकर हो गया सेल्फ इंडल्जन पर्सन अपने में ही रहते हैं हेडोनिस्टिक प्लेजर सीकिंग मतलब प्लेजर ही पसंद है लिबर्टीन हो गया गैस्ट्रोनोम हो गए ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सिबराइट इसका एक यूसेज देखते हैं पैरिस इन द एंशंट ग्रीक वर्ल्ड वॉज रिमेंबर्ड एज अ सिबराइट नॉट एज अ स्टेट्समैन और वॉरियर पैरिस जो था ये ग्रीक हीरो थे और ग्रीक हीरो इलियाड में ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ सिबराइट दैट मीन्स प्लेजर सीकर ये सिर्फ और सिर्फ प्लेजर को ही अहमियत देते थे Moving on to another word, retroflex. Retroflex का अर्थ होता है curved or turned in backwards direction. Curved or turned in backward. जब आप curve हो रहा है और backward direction में जा रहा है दो चीज़ें आपको याद रखनी है retroflex के लिए एक तो curved है और दूसरा backward direction में जा रहा है Forward में नहीं backward direction में जा रहा है उसके लिए हम retroflex का प्रयोग करेंगे As the plane took off. Plane जैसे ही चला right? I looked outside the window to see the retroflex view retroflex curved hai aur backward hai retroflex view of the airport behind me this is a perfect example moving on to the next word gobbledygook gobbledygook shabd ka arth hota hai gibberish nonsense bolna bahut hi zyada shabdon ka prayog karna lekin wo nonsensical hota hai wo jargon hota hai jaise ki the report is just a bunch of gobbledygook that means gibberish hai nonsensical hai bunch of bahut zyada ek pura bunch ek gutha so the report is just a bunch of gobbledygook 
आप मुझसे इंस्टाग्राम पे रहेज और नीरजा के नाम से जुड़ सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट या सजेशंस जो हैं इस वीडियो में आप उन्हें मेंशन कर सकते हैं